హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీజా స్ట్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఇవాళ మనం చూడబోతున్నాం వేస్ట్ బాటిల్తో ఫోటో ఫ్రేమ్స్ ఎలా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వేస్ట్ బాటిల్ తీసుకోవాలండి తీసుకొని ఫెవికల్ అండ్ వాటర్ మిక్స్ చేసుకొని బ్రష్తో కానీ స్పాన్స్తో కానీ బాటిల్ చుట్టూ అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసుకున్న తర్వాత టిష్యూ పేపర్ లేదా న్యూస్ పేపర్ పెట్టేసుకోవాలన్నమాట చుట్టూ రోల్ చేసుకోవాలి బాటిల్ చుట్టూ టిష్యూ పేపర్ అయితే టూ లేయర్స్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇలా రెడీ చేసుకోవాలి ఇలా రెడీ అయిపోతుందండి ఇలా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత ఫొటోస్ మనకి ఏ ఫొటోస్ కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫొటోస్ని బ్యాక్ సైడ్ కవర్ టైప్లో ఉంటుంది కదా లైట్గా సో ఆ లేయర్ని తీసేయాలన్నమాట బ్యాక్ సైడ్ పేపర్లో సింగిల్ లేయర్ తీసేయాలి ఎందుకంటే ఆ కవర్ ఉన్నట్లయితే ఫ్యూచర్లో ఆ గమ్తో నిలబడే ఛాన్సెస్ ఉండ ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి సో ఆ లేయర్ తీసిన తర్వాత పేపర్ టైప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫుల్గా స్టిక్ అవుతుంది ఊడదు తొందరగా సో ఇప్పుడు గమ్ అప్లై చేసుకుంటున్నాము ఇలా గ్లూ అప్లై చేసేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫోటోని మనకి ఎక్కడ కావాలో అక్కడ పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి సో నేను బోత్ సైడ్స్ ఫొటోస్ పెడుతున్నాను కాబట్టి సో సింగిల్ సైడ్ ఇది అండ్ దీనికి వచ్చేసి మనం కలరింగ్ చేసుకోవాలి ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పినట్టు బ్లాక్ అయితే ఎట్లాంటి డిజైన్కి అయినా సెట్ అవుతుంది లేదు వైట్ కూడా అలాగే వదిలేసుకోవచ్చు సో నేను బ్లూ కలర్ వేస్తున్నాను ఇలా టోటల్గా పెయింటింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ టిష్యూ పేపర్ ఎక్కడెక్కడైతే కనిపిస్తుందో అక్కడంతా మనం ఇలా పెయింట్ చేసేసుకోవాలి అండ్ ఇంకొక సైడ్ ఫోటో స్టిక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు గ్లూ అప్లై చేసుకొని దాన్ని ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి బ్రష్తో ఇలా బ్రష్తో స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫోటోని స్టిక్ చేసేసుకోవాలి ఫోటోని బాగా ఆ బాటిల్కి స్టిక్ అయ్యేలా స్టిక్ అయ్యేంత వరకు పెట్టుకోవాలన్నమాట హ్యాండ్ అలాగే అది లేచినట్టు ఉంటుంది కదా ఒక సైడ్ అలా ఉండకుండా అది బాగా స్టిక్ అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు రిమైన్ రిమైనింగ్ ఇంకో సైడ్ ఉంది కదా సో దానికి కూడా కలరింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇది డ్రై అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి ఇలాగే కూడా ఉంచేసుకోవచ్చు మనం బట్ దీనికి కొంచెం డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దీనికి కావాల్సింది వచ్చేసి క్లే క్లేతో ఫ్లవర్స్ చేసి పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ క్లేని రౌండ్గా చేసుకోవాలి ఫస్ట్ బాగా మెత్తగా సాఫ్ట్గా ఎంత వరకు చేసుకోవాలి ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే కొంచెం సాఫ్ట్గా అవుతుంది సో తర్వాత ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ తీసుకొని ఆ కవర్ లోపల ఇలా పెట్టుకున్నట్లయితే మనకు చపాతి కోయ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకొని రోల్ చేసుకుంటే అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈక్వల్గా సో అప్పుడు ఇలా క్యాప్ తీసుకొని ఏదైనా రౌండ్ షేప్ మనకు ఎంత సైజ్ కావాలో ఆ షేప్ తీసుకొని ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఆ రౌండ్ షేప్ మిగులుతుంది సో ఈ కవర్ పైన రౌండ్ క్లేని పెట్టి 
చపాతీ కొయ్యతో రుద్దినట్లయితే మనకు స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆ స్ప్రెడ్ అయిన దానిపైన మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ పచ్చులు తీసుకొని పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్లవర్ చేస్తున్నాం చూడండి ఫస్ట్ ఈ రౌండ్ చేసుకున్న క్లేని రౌండ్గా మీన ఒక సైడ్ నుంచి తిప్పుకుంటూ రావాలి అది ఒక రౌండ్ లాగా తయారవుతుంది సో దాని చుట్టూ మళ్ళీ ఇంకా లేయర్స్ లేయర్స్గా పెట్టుకుంటూ వస్తే మనకి పెటల్ షేప్లో రెడీ అయిపోతుంది రోజ్ పెటల్స్ ఎలా ఉంటాయో అలా రెడీ అవుతుంది చూడండి చాలా బాగా నచ్చాయి నాకు ఈ రోజెస్ ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటాయి అండ్ దీంతో మనం జ్యువెలరీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు క్లేతో రెడీ చేసుకున్న రోజెస్ అండ్ లీవ్స్ ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ మనం కలర్ చేసుకోవాలి లీవ్స్ లీవ్స్ పెయింటింగ్ పెయింటింగ్ చేస్తున్నాను ఈ లీవ్స్ ఎలా చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనం రౌండ్ తీసుకున్నాం కదా సేమ్ అదే రౌండ్ని బాగా రెండు దగ్గరకు వచ్చేసేంత వరకు ప్రెస్ చేయాలి గట్టిగా ప్రెస్ చేసినట్లయితే అది ఒక నామం షేప్ ఆ డ్రాప్ షేప్లో తయారవుతుంది సో ఆ డ్రాప్ షేప్ని అలాగే మనం ఇంతకు ముందు రెడీ చేసుకున్నాం కదా చపాతి కొయ్యతో రుద్ది సో దాని మీద ప్రెస్ చేసినట్లయితే సేమ్ మనకి లీవ్ షేప్ వస్తుంది తర్వాత లీవ్స్ మధ్యలో ఆ రేఖలు ఆ గీతలు అవి మనం పిన్తో పెట్టేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ ఇది తయారు చేయడం అండ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మంచి లుక్ ఉంటుంది సో ఇదే విధంగా అన్ని లీవ్స్కి పెయింటింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లే తీసుకోవాలి క్లేని మనం ఇలా రోల్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే రెండు చేతులతో రోల్ చేస్తున్నట్లయితే సన్నగా పొడవుగా తయారవుతుంది ఇది వచ్చేసి స్టెమ్ ఎఫెక్ట్ కోసము సో ఇప్పుడు మనం లీవ్స్ ఫ్లవర్స్ క్లాస్ రెడీ చేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఆ లీవ్స్ ఫ్లవర్స్కి మిడిల్లో స్టెమ్ కూడా ఉండాలి కాబట్టి ఈ స్టెమ్ అనేది మనం రెడీ చేసుకున్నాము సో దీన్ని ఫెవికోల్తో ఇలా మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్లో స్టిక్ చేసేసుకోవచ్చు సో నేను ఈ ఫోటో చుట్టూ ఫ్రేమ్ లాగా పెడదాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇలా చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఫైనల్గా దీనికి కలర్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా రోసెస్ సో ఆ రోసెస్కి కలర్స్ చేసుకుంటున్నాను నేను వచ్చేసి ఇవి టూ కలర్స్ చేస్తున్నాను ఒక ఫోటో వచ్చేసి డార్క్ పింక్ ఉంది నా దగ్గర సో దానికి రెడ్ అనుకుంటున్నాను అండ్ లైట్గా ఉన్న కలర్కి పింక్ అనుకుంటున్నాను సో రెండు కలర్స్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఈ పెయింటింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి అన్ని ఫ్లవర్స్కి ఇది నియర్లీ ఒక థర్టీ ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నాను నేను స్మాల్ సైజ్ మీడియం సైజ్ అండ్ బిగ్ సైజు ఇలా అన్నిటికీ కలరింగ్ చేసేసి పెట్టేసుకోవాలి మనము ఇంతకుముందు స్టెమ్ రోల్ చేసుకున్నాం కదా సో సేమ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు కొంచెం లెంతీగా రోల్ చేసుకుంటూ ఈ క్యాప్ ఉంది కదా క్యాప్ చుట్టూ చుట్టేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి తీగలాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎఫెక్ట్ కోసము ఇది చేస్తున్నాను ఆ క్యాప్ ఎంటీగా కనిపిస్తుంది కదా సో దానిపైన కూడా ఇలా స్టెమ్ లాగా చుట్టేసుకొని దానిపైన కూడా ఫ్లవర్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఇట్లా చుట్టేసి దాన్ని కలరింగ్ చేసుకోవాలి సో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు క్యాప్ పైన జస్ట్ ఒక ప్లేట్ లాంటిది పెట్టేస్తున్నాం క్లేతోనే
క్యాప్ని కవర్ చేయడానికి ఇది ఇది డెకరేట్ చేస్తున్నాను సో ఫైనల్గా స్టెమ్స్ ఇవి రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఇంకా ఫ్లవర్స్ లీవ్స్ స్టిక్ చేసుకోవాలి గ్లూ గన్ తీసుకోవాలి అండ్ ఈ గ్లూ గన్ తీసుకొని ఒక్కొక్క ఫ్లవర్కి గ్లూ అప్లై చేసుకుంటూ మనం ఇలా స్టిక్ చేసుకుంటూ రావాలి లీవ్స్ కూడా యాజ్ వెల్ ఇలాగే చేసుకోవాలి ఇది మన చాయిస్ మన ఇష్టం వచ్చినట్టు స్టిక్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా మీకు ఎలా నచ్చితే అలా చేసుకోవచ్చు నాకైతే ఇలా నచ్చింది కాబట్టి నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఇవి ఒకే సైజు ఉండాలని ఏం లేదు స్మాల్ బిగ్ మీడియం అన్ని సైజెస్ ఉన్నాయి సో ఇలా లీవ్స్ కూడా అక్కడక్కడ పెట్టేసుకుంటున్నాను దీన్ని గ్లూతో కూడా స్టిక్ చేసుకోవచ్చు బట్ కొంచెం వెట్గా ఉన్నప్పుడే స్టిక్ చేసుకున్నట్లయితే అది స్టిఫ్గా ఉంటుంది బాగా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత స్టిక్ చేసినట్లయితే ఊడిపోతుంది కాబట్టి నేను గ్లూ గన్ యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇంకా ఈ స్మాల్ స్మాల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడక్కడ స్టిక్ చేస్తున్నాను లీవ్స్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ సెట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా సో ఇటు సైడ్ వచ్చేసి నేను రెడ్ కలర్ పెట్టుకుంటున్నాను రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ చాలా హైలైట్గా ఉందండి డైరెక్ట్గా చూడడానికి మీకు డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాలో చూపించినట్లయితే బాగుంటుంది బట్ అది నార్మల్ మొబైల్లో తీస్తున్నాను కాబట్టి అంత ఎఫెక్టివ్గా కనిపించకపోవచ్చు చాలా బాగుంది ఇది ఎవరికైనా గిఫ్ట్ చేయొచ్చు ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి కానీ షోకేస్లో పెట్టుకోవడానికి కానీ చాలా బాగుంటుంది బర్త్డేస్కి మ్యారేజెస్కి ఇలా విషెస్ రాసి ఇదే విధంగా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫొటోస్ పెట్టి ఇవ్వచ్చు మన క్రియేటివిటీని బేస్ చేసుకొని మనం దీన్ని ఇంకా హెవీగా కావాలన్నా కూడా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా సో ఇలా రెడీ చేసేసుకున్నాం పెయింటింగ్ కూడా ఓవరాల్గా అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా టాప్లో మనం క్యాప్కి ఏదైతే స్టెప్స్ చుట్టామో తీగ టైప్లో సో దానికి కూడా ఫ్లవర్స్ పెట్టేస్తున్నాను అనమాట పైన త్రీ ఫ్లవర్స్ పెడుతున్నాను అండ్ చుట్టూ కూడా అక్కడక్కడ ఫ్లవర్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అది ఒక్కటే ప్లెయిన్గా ఉంది కింద అంతా ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రైట్లో ఉన్న బెల్లైకాన్ని కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే నా వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి సో ఈ బాడీ లార్ట్స్ కానీ నేను చేసే ఆర్ట్స్ ఏమైనా మీకు ఆర్డర్ కావాలంటే వాట్సాప్లో కానీ లేదు కమెంట్ సెక్షన్లో కానీ మెన్షన్ చేసినట్లయితే నేను చూస్తానండి సో ఇంతకుముందు చేసిన గ్రేప్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి కదా సో అది టూ ఆర్డర్స్ వచ్చాయి అది చేసి పంపించాను ఎవరికైనా ఇలా ఆర్డర్స్ కావాలంటే కూడా ప్లేస్ చేయొచ్చు
ఇలా రెడీ అయిపోయిందండి ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఇదండి వేస్ట్ బాటిల్తో ఫోటో ఫ్రేమ్ ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మేము ముందుంటుంది శ్రీజాస్ ఫ్రెండ్స్ అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ శ్రీజాస్ ఫ్రెండ్